A jiboia chegou da floricultura toda maravilhosa. Algumas semanas depois, na sua casa, as folhas começaram a cair e ela virou só um monte de cabo pelado. Pior, outras plantas que você já levou para casa perderam folhas, ficaram pernudas e morreram. Neste episódio, você vai aprender por que isso acontece, como evitar e, principalmente, se já deu ruim, como é que você recupera as suas plantas que estão com folhas amarelas. O primeiro motivo que pode causar amarelamento nas folhas das plantas é simplesmente porque elas deixaram de ser uma princesinha numa redoma encantada, não é mesmo? Uma jiboia como essa, uma rafis como essa, todas essas rosas aqui atrás de mim, elas crescem, ó, num ambiente protegido, numa estufa. Elas recebem adubo de mamadeira, elas nunca passam sede, elas nunca passam calor, elas estão cultivadas no ambiente perfeito para aquela espécie. Então, é natural que a planta que vá para a nossa casa, depois de passar um período no caminhão, depois de a gente esquecer de adubar algumas vezes, que ela passe uma sede, que ela passe um perrengue e que as folhas não fiquem tão grandes, tão bonitas, tão vibrantes, quanto no dia em que vieram da floricultura. Ok, você já desapegou, que não vai ficar monstrona desse jeito, mas a planta não para de andar para trás. As folhas não só ficaram pequenas, mas elas não param de cair. Socorro, Carol, o que, que eu faço? Então, ó, esse tipo de amarelamento, ele é super característico de planta que está em local muito escuro. Esse é um problema super comum nas plantas pendentes. Eu estou usando aqui a jiboia de exemplo, mas poderia ser a peperômia, poderia ser uma samambaia, poderia ser um filodendro, qualquer planta cabeludinha costuma sofrer esse problema. Por quê? Por quê? Porque o gancho que vem junto com o vaso é muito curto. Ninguém nunca te mandou um sincerão desses, né? Presta atenção. Esse gancho tem 40 centímetros, só que quando ele abraça o vaso, como ele precisa abrir um pouco, ele já perde mais um pouquinho de altura. E aí eu vou pôr essa planta presa num gancho no teto e toda essa área aqui vai ficar no breu, porque geralmente as janelas estão a 30 centímetros de altura do teto. Ou seja, a planta está no limiar do vidro. Só a pontinha dos ramos é que está tomando sol ou recebendo a luz natural. Por isso que é tão comum a gente ver perda de folha em espécie pendente, começando da parte de cima e avançando até a parte de baixo. Não é falta de água, não é falta de adubo, é falta de luz. Truque fácil que ninguém nunca te contou, coloque um gancho maior ou um extensor. Você pode amarrar uma corda ou um barbante para que, ó, ó, truque, você tire o vaso da área de parede e toda a planta veja o vidro da janela. Toda a planta. Quanto mais espetadinha para cima, mais importante. Cada folhinha precisa estar na janela, no vidro da janela. Mas Carol, a minha planta que está perdendo folhas não é pendente, pelo contrário, é ereta. Comprei a Rafis na floricultura, no supermercado, verdona, bonita, nenhuma folha faltando, verde escura inclusive, e ela está ficando verde amarelada, cheia de queimados e com folhas faltando. Ó, aqui era uma folha, Aqui era outra. A pessoa fala, estou matando minha planta e não sei por quê. Aqui, de novo, o culpado é ele, o breu. É muito comum a pessoa colocar este vaso, como ele é bem grandão, direto no chão. Se a janela não vai até o chão, ou seja, se não é uma porta, janela, provavelmente a sua rafis está justamente na área de breu. Não adianta estar perto da janela, a planta inteira precisa ver o vidro, 
da janela. Então, truque, ó, faz que nem eu, coloca um banquinho, pode ser um, um caixote de madeira, pode ser um tijolo, mas suba as suas plantas para que todo o vaso, toda a área de verde receba luz natural, porque senão ela inevitavelmente vai perder folhas na parte de baixo e ficar com folhas verdes só nas pontinhas, que geralmente é a área que está recebendo luz. E isso acontece também com planta de flor. Qualquer planta que não esteja recebendo o suficiente de luz solar, seja claridade ou seja sol direto, vai amarelar e geralmente começa da parte mais perto da terra para as folhas mais novas. Essa parte aqui embaixo, nessa roseira, é justamente a parte mais antiga. Toda essa parte de cima é a última a sinalizar amarelamento. Para que você possa reagir, a primeira coisa é entender a motivação. E existe uma motivação que também é breu e que a gente raramente se dá conta quando percebe o problema já está bem avançado. Quer ver só? Planta de painel vertical. Esse aqui é um aspargo alfinete. Eu tirei ele do painel vertical para te mostrar o problema. Uma vez que ela é tampada pela folhagem de cima, entendeu? Então, ela vai ficar amarelando em silêncio e você só vai perceber quando já for um caso sem volta, quando você notar as pontas amareladas. Então, lembra de ficar com o olho atento e dar uma podadinha na amiga de cima para não sombrear totalmente a planta que está embaixo, senão... Talvez você perceba tarde demais, ó. Essa coitada que tá aqui, dificilmente tem recuperação. Vê que são dois, dois pés. Esse pé aqui, talvez eu consiga recuperar. Agora que você já entendeu que é o breu que causa amarelamentos e que você evita esse problema colocando a planta no vidro da janela ou ao alcance do sol, como é que você corrige se você tiver uma situação drástica como essas que eu mostrei. Vamos ver? É o seguinte, chegou nesse estágio, são dois T's, tempo e tesoura. Então, pegue a sua tesoura, respira fundo e corta, porque não vai... Deixa eu explicar. Vem aqui no branquinho meu olho. Não vai nascer folha na parte pelada. E vai continuar nascendo folha na ponta do ramo. Ela não produz folha de novo onde ela perdeu folha, porque ela fez e você não valorizou. Então, respira fundo. Eu vou cortar bem embaixo mesmo. Esse cabinho que sobrou vai produzir uma rebrota a partir desse ponto. E todo esse cabão, Carol? Eu vou jogar fora isso? Você vê só, né? Como a jardinagem, ela é incrível. A planta não só nos dá uma chance de aprender com os erros, como ainda permite que a gente faça um monte de mudas deste longo cabinho. O que você vai fazer? Conta três nozinhos, ó. Um, dois, três. Corta. Conto mais três, ó. Um, dois, três. Corta. Cada um desses nozinhos que você tá vendo aqui, esse aqui... Já passou do limite verruguinha, ó. Sabe o que é isso? Isso é uma raizinha muito linda. Embora este galinho já não tenha mais folhas, ele ainda tá pedindo uma chance. Então eu vou abrir uma areazinha de terra. Vou pegar a minha muda e espetar a partezinha que a raiz tá surgindo. Eu não preciso enterrar esse cabinho. Eu preciso colocar essa parte da raiz em contato com a terra e aí, ó... Ai, que pulo do gato mais maravilhoso! Eu uso o grampinho de cabelo para firmar essa raizinha o mais perto possível do solo úmido, ó. Ela fica firminha aqui, não cai. Se eu virar o vaso de ponta cabeça, ela não cai. E eu dou uma chance para esse pedacinho enraizar e sem encher de folhas. Mas eu não posso aproveitar a ponteira que tem folhas? Claro que você pode. Você pode tirar esse cabinho e fazer a muda em outro vaso e esta ponteira com folhas reenterrar. Como ele tem bastante folha, ele é pesado, você coloque vários grampos para firmar, porque senão 
Se o ramo se desenterrar, antes de enraizar, a planta vai morrer. Prende o cabinho perto das raízes, ó. Esse jeito que eu tô mostrando funciona para outras trepadeiras, funciona para peperômia scandens, funciona para várias espécies de filodendros, para uma porção de plantas dessas que caem, columeias, esquinantos, tem várias delas que você vai ver que vão ficando peladas por causa do sombreamento do vaso muito rente ao teto. Se o seu caso for como o da Rafis, é um pouquinho diferente, quer ver só? Veja, aqui não adianta eu cortar, porque a Rafis vai produzir folha só na ponta. Se ela já perdeu aqui embaixo, não adianta eu manter esse galho seco. Então a primeira coisa que eu vou fazer é soltar essa coitada, que tá toda amarrada. E depois, ó, cortar esse tipo de galho bem rente, bem lá embaixo. Aí, tá até seco, coitadinho, olha. Não adianta manter esse tipo de estrutura. Porque, ó, ela não vai conseguir encher de folha na parte de baixo que já secou. O que, que eu devo desejar, então? Que os brotinhos venham. Tá vendo, ó? Esse pessoalzinho aqui embaixo é que vai me dar um fio de esperança. Então, você pode cortar todos esses ramos que estão secos, ó, que dó caindo até. Esse pelinho é natural da Rafis, você não mexa e o que tiver verdinho fica. Se elas seguirem verdes, se elas seguirem crescendo, elas estão te dizendo que as medidas que você tomou ajudaram. Precisa dar alguns meses para a planta se recuperar, não é imediato assim como não foi imediato para ela ficar mal. Não esquece disso, tá? Quando você estiver começando a ficar zangado que a planta está demorando muito, se lembre que ela também ficou chateada com a gente um tempão em silêncio quietinha no vaso. Então agora é o tempo dela para se recuperar. Roseira, ao contrário da Rafis, em vez dela produzir um galho inteiro do zero lá de baixo, se eu podar os galhos que estão sem folhas embaixo, ela vai produzir folhas novas a partir do toco que ficou. Olha que legal, né? Então você percebe também que o jeito de crescer das plantas não é igual. É por isso que a gente tem o Plante Você Mesmo, para pegar na sua mão e te dar uma força para entender melhor este mundo maravilhoso da jardinagem. Então, eu vou entender qual galho eu vou cortar que não esteja com flor, se tiver com flor, curte as florzinhas mais um pouco, para depois fazer essa poda, mas já vá passando o seu vaso para um local de mais sol. Quando a flor estiver assim, que nem essa, ó, que tá toda desmilinguida, já tá passada, você vai cortar a florzinha e agora sim se entender com o galho. Então eu vou olhar em que altura que eu quero que suja o galho novo. Se eu quero um galho novo bem baixo, eu vou cortar baixo. Se eu quero um galho novo um pouco mais alto, eu poupo algumas folhas. Fica feio e pernudo durante um tempo, mas assim que ela começa a rebrotar, o nosso coração se enche de esperança. E no caso da que ficou no painel vertical, lembre-se de desmontar o pezinho, né, os dois pezinhos, descarta o pezinho que secou completamente e o que ficar, você precisa colocar menos colado com o vaso de cima ou dar uma podadinha na planta em cima. Vários segredinhos para que você consiga evitar problemas com folhas amareladas ou corrigir para que a sua planta não amarele de novo. Eu sei que é doloroso podar, mas sempre se lembre que você está melhorando a vida daquela planta. Não esquece de voltar para o ambiente de sol assim que ela começar a dar sinais de recuperação, porque senão ela vai amarelar a brotação também, combinado? Quero saber o que, que você achou desse vídeo e... Vê aquele seu like, aquele seu joinha esperto aqui embaixo. E te encontro no próximo episódio. Até mais!